ett unikt samtal. Hej kära tittare, välkommen till ett nytt avsnitt av ett unikt samtal med mig Josef Salman. Och mig Jan Abrahamsson. Idag ska vi prata med våra kreatörer, Deepak Sukrutaraj och Amalie Jakobsen. Hej. 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 Vad står unikt för? Ja, unikt står ju för unik IT. Det är därför vi har ett stort I och ett stort T i vår logga. Det är vårt tema, va? Vi mm. jobbar med digital jo. arbete och IT. Vet mm. du vad IT står för? Uh, IT... Jag vet att T står för teknik. Mm. Teknologi. Ja, teknologi. Mm. ja men I ett... Information. Information. Ja, mm. information technology. Och på ett unikt sätt. Mm. Och det är lite det vi gör, va? Vi gör det yeah. på ett annorlunda och speciellt sätt. Så det är det. teknik utan gränser. Oh. Just det. Mm. Fick du svaret? Ja. 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 Uh, hur planerar ni för en veckas jobb? Jag tänkte, så, vi, vi planerar inte så mycket för... Um, Vilka? För vecka för vecka utan eftersom vi jobbar med projekt, alla har ju sina egna mm. projekt här, så jobbar vi utifrån att vi planerar varje projekt. Mm. Ibland behöver vi göra det eh, varje dag. Vissa behöver man uppdatera varje dag. Vissa strillor till exempel. Um, men många projekt planerar vi hela i början. Mm. Sen behöver man alltid så fixa till lite och... och um, Precis. Ja. Och vissa, vissa projekt är större, vissa är mindre. Men vår fokus är individen. Jo, jo, så vi gör ett projekt för varje person som tillhör unikt egentligen. Ja. Och sen den tiden, det, det har varje individ koll på. Mm. Så det är inte någonting som är begränsat till en vecka eller två veckor. Nej, nej. Det tar den tiden den tar. Så det blir bra helt enkelt. Eller hur? Och, och sen lite... som vi har upptäckt också, vi har lärt oss att alla lär sig på olika sätt. Mm. Vissa tar, behöver lite mer tid. Så tiden är ingenting som vi nej, lägger nej. i fokus överhuvudtaget. Det är innehållet som är viktigt och individen som är viktig ja. för mm. vår del. Tänk det var att vissa personer behöver pusha lite för att jobba lite snabbare. För att vi vet att viss, för vissa är det så att de tröttnar eh, om ja. det tar för lång tid. Um, så det då kan man stort. behöva, ja, ja. Ja, ja, att det blir för långdraget och då behöver vi kanske push, pusha lite. Jo, men det, det är ska, rätt naturligt. Ja, för att det ska gå lite snabbare. Varför valde ni att starta Unikt? Eller snarare Ung IT? Unikt. Det var skoja. Unikt. Um, ja, men det började ju som aktiviteter på Sesam. Inne på Sesam. Ingen av er var med där, nej. nej för ja. ni började när Unikt öppnade. Först, jag började första dagen med ja. Unikt och premiär. Och du började några månader efter. Ja, yeah, jag blev rekommenderad hit. Mm. 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 Sen kände jag mig en gång. Mm. Wow. Ja, ja, precis. Mm. Du var med med företagspraktik. Ja. Ni kom till studiebesök. Mm. Just det. Just det. Mm. Ja. Mm. ja, men ja, varför började vi startade vi unikt? Ja, men vi såg ju, för det första såg vi behovet av det. Just när vi startade upp den första teknikrelaterade aktiviteten på Sesam mm. så hade det varit lite problem på sociala medier med ja, men lite bråk och missförstånd. Lite, ja, mm. så. så då startade vi heter det? PR-nördarna. Mm. För ja. att prata lite om hur är man på internet och nätetikett. Ja. Och ens integritet och det här med att um, visst kan man gömma sig bakom en skärm men det man säger på internet är lika uh, äkta som det man säger till någon i verkligheten. Mm. Man det... skapar en identitet va? Mm. på nätet. Vem man är utifrån vad man tittar på, vad man väljer, hur man interagerar med andra. Reglerna är samma. Man är, man är snäll, man är trevlig. Mm. Oavsett om man sitter bakom skärm eller om man, är, man sitter så här. Eller hur? Mm. Men, men det blir, det är lite så att idag, eh, digitalt arbete, eller eh, mm. även, även socialt, det är så aktuellt. Alla gör det. Mm. Eh, Klart. Även in, inom våra verksamheter. Mm. Eh, så mm. snart eh, de här stora sociala mediekanaler, Facebook, Instagram, de kom in, hade vi många aktiva där. Och där ska man tänka på vissa grejer. Vissa grejer kan vara farliga. Tänka på vad man lägger ut på nätet. Jo, ja, men så... Eller hur? Ja, så vi, vi skapade den här aktiviteten för att vägleda lite. Mm. Skapa lite mer 
kunskap in. Både för att liksom prata om faror, men också för att prata hur mycket bra det finns. Precis. Jo, men det finns ju mycket bra. på sociala medier eller uh, jobba med teknik och så. Då får man ju såla helt enkelt som man alla gör. Så är det också. Så är det. Så är det. Mm. Mm. Och sen, uh, sen kom vi in i IT för alla, mm. den andra mm. aktiviteten där vi hade Kristoffer, vi hade Adrian, vi hade yeah. flera som kom in och hade, mm. jag tror det, det, här, det här har varit någonting som eh, vi har funderat på länge att hur kan vi starta en, en verksamhet som, som lägger fokus på på teknik och digitalt lärande yeah. eh, eftersom unga människor idag, du vet ju också hur det är eh, det är mer av en verklighet, man socialiserar yeah. man, man spelar spel och det Precis som mm. du sa innan, teknik utan gränser. Man har kompisar i andra delar av världen som man skriver med och spelar med. Eh, så det blev lite naturligt att, mm. att, vi, att kommunen vill satsa på en, en verksamhet som jobbar med det digitala. Och det blev, blev vi tillfrågade om vi skulle ja. kunna vara med och bygga upp det här mm. tillsammans med, med Adrian och eh, Malena, också. Malena mm. vår förra chef. Det var hennes eh, stora projekt. Mm. Och nu har vi kommit på, hur länge har vi jobbat med det här? Tre år, ja, eller hur? Mm. Och vi har kommit ja. så långt. Ja, det är kul. Det är, det är, det är jättekul jättekul. Alltså. Mm. Ja. Ganska imponerande. Mm. Jag säger hur intresserade alla blir. Alltså, berättar man vad man gör ute, men är någonstans så märker jag att wow, de vill ju växa. Ja, men så är det. Vi är, vi är eh, vad heter det, eh, Uniks ansikte utåt. Alla vi. Mm. Och ne, jag vet att du och du trivs jättebra med det ni gör. Och det gör vi också. Ja. Så när, när jag berättar för folk vad jag gör också. Samma som du, som du sa. Folk blir bara wow. Vi vill också. Det är så här att jag brukar ju faktiskt sprida mina poddar på eh, till <laughs> messi, eh, du vet, Messenger mm. på eh, Facebook. Mm. Och det är jättemånga som har eh, som är väldigt intresserade. Speciellt någon som jag och jag känner mycket väl som heter Alan Mahmoud. Mm. Han, han älskar våra poddar. Vem, vem är det? Han är son till en kompis min mamma har känt i flera år. Okay. Är det han som har gillat så mycket på vår Instagram? Kan vara det. Det vet jag inte riktigt. Men, jag men, han... men, men det är intressant. Det, det kommer vi inte in i, in, in i när vi pratar om sociala medier. För precis som du säger, det är det är en fantastisk möjlighet att sprida mm. det man gör. Mm. För man har så många kontakter. Ett, han sa till mig faktiskt att det är kul att arbeta ihop med Josef. För, förlåt, vad sa han? han? Han sa det till mig, Alan. Kul att arbeta ihop med Josef. Cool. Han är företagschef på Elgiganten i Malmö. Mm. Aha, okej. Okay. Bra kontakt i mm. framtiden. Mm. Yeah. Och eh, jag och Jan la upp en bild på oss själva. Du vet, när vi står rygg mot rygg på Facebook så skrev vi världens bästa poddkamrater. Mm. Ja, han, eh, då kommenterade han och skrev eh, kungar mm. och han älskade mm. bilden med ett hjärta. Men visa bilder, ja, det låter jättespännande, det är rygg mot rygg. Mm. Det kan ni kan ligga upp som ett eh, inlägg på Instagram. Men visa, visa oss. Ja, absolut. Ja. Uh, vad är ett förhållande till mentorskap? Vårt förhållande till mentorskap? Uh, utveckla frågan lite mer. Hur ser ni på mentorskap? Mentorskap, ja. Uh, um, vi kan säga så här. Um, det tog inte oss lång tid att, att upptäcka hur mycket kunskap det finns bland våra kreatörer. Mm. Många som har um, specialiserat sig i tekniskt arbete eller mm. uh, även socialt. Och uh, utforskar Många olika delar av tekniken, om det, om det är e-sport eller sociala medier eller programmering eller vad det nu är. Och där, där tänkte vi att vi eh, vill gärna använda, utnyttja den här kunskap som mm. vi har i huset. Så vi kallar det för peer-to-peer learning på engelska, som betyder eh, att man lär sig av varandra. Yeah. Eh, det finns flera fördelar med det. Eh, första är att, att man... Uh, utnyttja det kunskap som vi har i huset. Mm. Och andra är att man tar ansvar. Uh, alla vill visa vad mm. man kan, eller hur? Och om vi skapar en öppen klimat hos oss på Unik, där man kan dela med varandra av det vi kan, då utökar vi allas 
kunskap och använder vi varenda persons eh, det de kan. Så vi skapar det här mentorsgrupp. Eh, just nu är vi fyra stycken. Ja. Eller vi. Det finns fyra stycken kreatörer för en del, som träffas en gång i veckan. Och diskuterar eh, arbetet som görs i huset och olika egenskaper som en bra mentor ska ha. Men det finns flera vi har våra ögon på i huset. Och jag tänker ja. också att vi, det här med även peer-to-peer learning, det har, har ju inte bara med mentorer att göra utan vi har ju alla precis. någonting att lära oss av precis. varandra. Absolut. Precis, uh, det är helt rätt. Det är inte bara mentorer nej, som... Nej, precis. Ja, ja, mm. ja. Men eh, vi tänkte skapa någonting formellt. Mm. Det all, till slut förhoppningsvis är alla kreatörer på en mentor. Mm. Mm. Ja. Och även utåt. Inte bara nej, nej, internt. Mm. 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 Så var det svar på din fråga? Ja, mm. för det roliga är att alltså, sitter man ute bland folk alla går inte in för att bli dataingenjörer hit och dit, men visar man en del av det vi gör de blir jättefunktionärer. Precis. Precis. Och det är det, lite som du säger, eh, Jan. Det är väldigt viktigt att man kan arbeta med unik eller arbeta med teknik, menar jag. Eh, som man själv vill. Man exactly. behöver inte bli jätte, jätte mm. eh, en expert på någonting. Men bara att man, man eh, tycker det är kul. Tänker jag. Ja, för jag visade nämligen för två kompisar för några månader sedan. Den är de gjorde en bank i det. Just det. De blev jättefärsjonerade. Mm. Mm. Ja, det är en del av eh, verkligheten idag. Ja. Om man vill vara en aktiv medlem i samhället måste man ha de här, ja. vad, heter, vad kallar han dem? Samhällsviktiga. Samhällsrelevanta ja. eller samhällsviktiga eh, appar. Ja, appar, verktyg för samhället. Precis. Mm. Precis. Mm. Eh, vad för slags planering krävs för att starta unikt? Om man tänker från början. Ja. Du vet när det var på CESA. Ja, alltså då, då utgick vi mycket från vad vi redan höll på med. Precis. Eh, för, som i, i den här gruppen IT för alla. Den hade väl två dagar. Ja. För med det. ja. Precis. Men på de här två dagarna så tryckte vi in allting. Så ibland gjorde vi programmer- programmering. Ibland gjorde vi affischer. Okay. Ibland pratade vi om sociala medier. Ibland pratade vi om e-sport. Mm. Så vi tryckte verkligen in allting på de två dagarna. Eh, så när vi startade upp så tänkte vi. Att vi har, nu har vi en hel vecka. Så teman, vi har olika ja. teman. Mm. Det kommer ni ihåg att vi hade Jag olika tror. teman. Ja. Ja. Och det funkade ett tag. Vi hade väl så ett halvår ungefär. Ja, något Sen när kom ju covid. Eh, och ändrade om lite. För då kunde vi inte sitta med varandra längre. Mm. Så då satt ni vid era egna platser. Och vi försökte sitta i soffan. Och hålla avstånd. Och där påbörjade en helt ny planering. Okej, okay, hur ska vi göra det här nu då? Och det var ju faktiskt där som... Så som vi jobbar nu, föddes. Mm. Mm. Men jag tänkte, hur fick ni själva den byggnaden att bli unik? Fick ni betala pengar eller fick ni göra avtal? Mm. Eller? Alltså, Lilla Trägatan var ju redan i händerna på kommunen. Som säljer i, i Sesams händer egentligen. För, mm. um, Lilla butiken var ju där. Butiken var en del, butiken av, det, var en del av den, mm. ja. Och sen så var det företagspraktik, eller som då mm. hette ADV, som var i vår lokal. Och nu är snart planerna av att flytta till en större mm. lokal. Mm. Och det är som det är kul. Men det är ju för att vi har ju fått så många du vet, besökare. Jag tänkte att jag ska fråga lite mer om det snart. Mm. Mm. Ja, men det, det är lite det som, som vi var inne i innan också. Det är många unga som är intresserade av att jobba på det här sättet. Jobba med tekniken, mm. jobba med sociala medier, jobba på nätet. Mm. Så, så det är som du sa, det är många som är... Som har sökt till oss. Det är så ja. Ja precis. Och du sa också. Du har många som du känner som vill. Ja. Yeah. Då tänker vi när vi får det här utrymmet på Magistratsvägen. Vi har en tydlig plan på hur vi ska bygga upp det. Då har vi möjlighet att ta emot flera. Och det hade varit jättehäftigt. Ett, mm. ett, yeah. Jag tycker det är jättespännande att kommunen satsar på det, det här sorts arbete. För det är framtiden. Mm. Nej men att vår tanke är också att eh, vi ska vara en liten frisk fläkt. Precis. På magistratsvägen och skulle jobba liksom med, med de lokala invånarna där och mm. kunna bjuda in till en grillfest och eh, VR-dag. Bjuda ja, ungdomarna på sommaren, mm. eh, bjuda in pensionärerna från kyrkan och säga kom vi hjälper er med er telefon. Mm. Exempelvis, ja. Mm. Mm. 
Så det är också spännande med att vara i ett bostadsområde. Att vi kommer lite mer lite närmare folket runt omkring också. Precis. Mm. Och som vi sa innan, det är kunskap som finns hos oss. Mm. Vi vill gärna använda det för att hjälpa andra mm. om vi kan. Och vara, som du sa, en eh, förebild. En förebild, ja. Det kan man vara. Och det, då, då tar man ansvar och ser man på sig, på sig själv och hur man är. Mm. Och, eh, för att kunna, som vi, ja, vi nämnde det innan, en ex ansikte utåt. Mm. Eh, visa oss på ett ja. positivt ja. sätt. Mm. Ska vi säga här ska vi ta nästa fråga som är, vilka företag, skolor och föreningar har samarbete med oss? Som du känner till. Eller som ni känner till, vet jag. Som ni har kommit i kontakt med. Ja, jag kan inte, jag kommer inte ihåg alla Några. namn just nu, men vi har, eh, vi har eh, kontakter utåt. Många som har visat intresse för att samarbeta med oss. Så det är någonting som vi vill satsa på framåt. Mm. Skapa ett större nätverk av människor som jobbar i, inom det här området. Yeah. För, att, för att utöka vår kunskap också. Mm. Eh, jag eh, är intresserad, men kan inte jättemycket om det. Så nej, nej. Vi har folk inom. Eh, våra verksamheter också. Vi har, eh, vi har eh, kommunikatörer, vi har digiutvecklare, vi har många som jobbar med det här eh, inom större verktyg och på en del eh, Så jag är jätteintresserad av ett, ett nätverk med flera ja. eh, framåt. Jag tänker på Unikt också. Det har varit eh, superspännande att ha flera samarbetsmöjlighet med folk som gör, som jobbar inom det här området. Mm. Men ja, just nu, jag kommer inte på... Mm. Men jag ser liksom framför mig att med, ja, men när, vi, när vi skapar projekt och säger att okay, vi mm. behöver någon som kan hjälpa till med den här delen av Jans projekt. Mm. Och så, ja, men vi, vi kan inte riktigt jobba med det just nu, men vi känner till det här företaget så vi har en person som mm. vi känner som kan hjälpa Jan med den här delen. Att man kan Ja, jag plockar ja, kunskap. Ja, precis. Så att vi har liksom en hel bank av människor som vi har kontakt med och som precis. vi kan precis. ta hjälp av. Och... och vi har också pratat om att när vi har färdiga eh, projekt, som, som till exempel inom VR eller inom e-sport eller annat sätt att använda teknik, appar och liknande, att vi jobbar utåt också. Till exempel med, med förskolor i Lund, mm. skolor eh, där våra kreatörer kan hålla i aktiviteter mm. för ungdomarna. Fritidsgårdar. Mm. Eh. Jag har bjudit in min sons eh, förskola att komma och lära sig lite om eh, programmering. De här kubo- och robotmusen och sånt. Vad häftigt. Ja, och Så ni gjorde är... det också. Mm. Ja, förlåt. Eh, du, du var med med Henrik när mm. ni och du skapade det här spelet med, yeah. med cykel. Var det inte mm. det? Ja. Sådana mm. grejer kan ungdomarna lära sig mm. av oss. Det kan vara mm. jättekul att, att bidra på det sättet. Yeah. Att lära nästa generationen. Eh, och då tar man lite plats. Visa oss också. Absolut. Hur har alla deltagare på Unikt påverkats av Unikt? Hur har ni påverkats av Unikt? Ja, vi har ju startat podd och vi eh, sprider ju dem. Och vi blir mer och mer, du vet. Vi får ju mer och mer, du vet respekt från människor och du vet folk blir liksom imponerade. Ja, precis, mm. absolut. Ja. Vi nämnde det innan att vi, vi har varit lite i bakgrunden när ni har haft de här poddsamtal med andra ja. människor. Och det jag har hört er prata mycket om är att ni står här och vågar och ni visar att vem som helst kan ta plats. Oh. Det pratar du en del om. Mm, det är det att Uh, många har ju blivit underskattade så vi vill ge Precis. dem ett slag i ansiktet och visa att nej vi är inte som ni tror att vi är eller hur och det här... liksom dissa dem på något sätt mm. 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 men jag tänker mycket av det som vi tänker på är att dela ut ansvar så ni tar ansvar yeah. för grejer och man växer av att ta ansvar eller hur? Yeah. och då, då går självkänslan upp så det. det här kan jag och då vågar man som du sa ta plats och visa att man ska bara ha en dröm att uppfylla. Man ska alltid ha mål. Alltid ha mål framför sig. Och snacka med oss. Vi vill jättegärna hjälpa verktyg. er. Verktyg. Ja, precis. Vi är verktyg här. Använda oss. 
är det inte lite som unikt stå för det att besvara allas drömmar? Liksom? Hjälpa till så mycket vi kan. Hjälpa till så mycket vi kan. Om ni har en plan och säger till, det här vill jag uppnå, då hittar vi sätt. De har ja. dit. Finns, som, som du sa innan, vi har många samarbetspartners. En stor nätverk som vi vill utöka mm. framåt. Så vi, kan, vi kan bara vända oss till den som har rätt kunskap. Så mm. det, möjligheterna är oändliga. Oh ja. Jag tänker på Sartek LTH. Sartek LTH, precis. Det är en jättespännande samarbete. Nu ska vi påbörja igen till hösten. Ja, förmodligen. Samma det här rehabiliteringstekniken. Ja. Ja. Ni pratade med Håkan, va? Ja. ja. Uh, vi vill uh, använda honom också. Det är så mycket ja. kunskap där. Mm. Uh, alltså vi... hade vi tänkt att vi skulle ringa hit Syd, uh, jag menar SVT, mm. du vet. Mm. Mm. Vi mm. hade tänkt att jag skulle bjuda in dem och sen så tar jag dem på en visning. Alltså jag uh, mm. pratar i mikrofon och tv, du vet. Ja, det gillar du. Och, ja, och så tar jag runt om i hela mm. lokalen och... De intervjuar lite deltagare. Definitivt Jan. Mm. Men hade inte det varit lite häftigare att göra när vi har en stor lokal? Jo. Med ny inredd och... Men det var ju det. Att det är ju när vi ska flytta till den ja. nya lokalen. Ja. Mm. 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 Absolut, det måste vi göra. På vilket sätt lägger man upp plan för en kreatör? Eh, vilket sätt lägger man upp ett plan? Ja, det är lite arbetssättet. Eh, som... Ja, vi har pratat lite om det innan också. Mycket utifrån vad du eller du, varje individ mm. är, är intresserad av att göra, bra på att göra. Då kan vi skapa en meningsfull eh, arbetsuppgift eller projekt. Och vi försöker att få in någon förbättringsområde. Mm. Någon del som man behöver jobba på under tiden man gör något som är spännande och kul. Så, är det. Så det är lite det som är grundtanken. Mm. Men det, Projekten är väldigt olika, väldigt olika. Eh, vissa är människointresserade, så då gör man projekt där de får ta ansvar på relationer. Yeah. Andra är väldigt teknikintresserade. Eh, eller eh, om det är filmredigering, eller om det är programmering, eller om det är spel. Det är ganska, det är ganska brett. Väldigt, väldigt eh, yeah. mycket man kan göra. Men vår grundtanke är... Vad vill individen göra? Mm. Hur kan individen forma sin resa? Exakt. Unik resa. Och uh. Även när vi liksom har gjort en plan för deras projekt eller för er projekt. Då, um, vi, har ju, vi pratar ju alltid igenom det med kreatören. Precis. Och under tiden arbetet är igång så ser vi också om det är någon del av projektet som inte funkar eller om det är något verktyg vi måste hitta för att underlätta en viss del och så. Så det är också själva planen är också levande. Precis. Vi observerar väldigt mycket. Det är, det, det är en del av vårt ansvar som instruktörer. För eftersom alla sitter vid dator, vi kan se hur de navigerar på skärmen eller datorn. Vad, vad de har svårt med, vad de har och vi brukar anteckna det. Mm. Och sen lär man känna personen väldigt, väldigt bra. Jag tror vår fokus är att lära känna individen så mycket som möjligt. Det är viktigt. Ja, då kan man hjälpa där det behövs hjälp eller uppmuntra det där det funkar bra. Mm. Mm. Och vi vill ju ha med er alla på er egen utvecklingsresa. Det är ja. inte någonting som bara vi ska veta om. Nej, nej. Så vår här, när vi, de här anteckningarna och kartläggningen som vi kallar dem, det är ju öppet. Det är ju öppet för er. Ni kan när som helst säga att ni vill kolla på det. Ja. Men vi ser också till att sitta med er och gå igenom det. Vi gjorde mm. det förra veckan va? Vi satt och tittade på kartläggningen. Du och jag. Mm. Eller hur? Kan man säga om det är någon det ska vi göra. Ja. som... Mm. Vad säger till när du har tid? Mm. Ja, den kan du idag. Mm. Eh, nu kommer en stor fråga som jag är intresserad av. Varför har Myndighet för delaktighet och Sydsvenskan och Poppin TV och många besökare i Lund och Malmö kommit väl satt på oss av intresse? Hur tror ni att vi har liksom påverkat dem? Ja, eh, det var en bra fråga Josef. Eh, som vi sa innan, jag tror när vi startade Unik var vi en av de första som, mm. som började jobba med digitalt lärande och teknik. Och eh, vi har också nämnt det här med att... Eh, eh, det är en stor del av vad många vill göra idag. Så jag tror många tar, tar eh, kontakt med oss för de vill veta hur man gör. Hur man kan starta en liknande verksamhet. 
som Aaron og Jimmy var med på. Esquares, hvad var det? En, uh, Et seminarium. En seminarium, præcis. Vi fik høre i går, at det var over 400 personer mm. som var med og tittade på när Aaron pratade om teknikkoachrollen. Mm. Det var Aaron och Jimmy härifrån. I Göteborg också. De, de har en jättestor uh, verksamhet som jobbar med teknik. Ja, Eller hur? ja, de har väl ett par stycken också. Ett par stycken, Där ja. jobbar de mycket för teman. Vad jag ja, ja, ja. Av, uh, mm. Men, men när, när de presenterade det, vi, vi hade det på tv. Det var Lund och Göteborg tillsammans <coughs> som, uh, som berättade om sin, sitt arbete. Mm. Uh, nu, uh, vi fick höra också 15 november blir det en stor teknikcoach seminarie. Ja. Så han det eller? Ja, där, uh, det är vi... fem, sex kommuner så, mm. som samarbetar. Det. Precis. Malmö, Lund, Helsingborg, Eslöv, mm. Landskrona. Mm. Någon, någon mer nämnde han. Yeah. Och där vill de ett unikt ska vara med och visa vad vi gör. Um, det är någonting de ville livesända också. Vi två måste ställa upp på den där livesändningen och berätta om våra poddar. Ja. För det är en väldigt stort projekt kan jag tala om. Mm. Vi har ju haft, vi har haft eh, mer än 500 lyssnare. Liksom. Mm. Speciellt på den podden då jag och jag pratar med oss själva i rymden som ni påverkade jättemycket. Mm. Det är över 500 lyssnare på den. Mm. Spännande. Men vi gör en planering, en ordentlig mm. planering. Vi får, ett, mm. vi får ett utrymme, tror jag, ett rum. Där vi kan visa olika saker. Så vi kan bestämma vad vi vill visa. Mm. För grejen är och samtidigt som vi visar eh, individuella projekt och grejer. Mm. Måste vi också visa hur vi arbetar med det. Yeah. Mm. Så andra som är intresserade av att starta eller som är igång. Yeah. Kan... För det är faktiskt det som flest studiebesök har handlat om nu. När, vi har mm. fått, eh, när de har hört av sig från eh, Jönköping och Gotland mm. och sånt. Då är det inte vilken teknik använder ni utan hur gjorde ni Precis. för att starta en sån här ja. verksamhet. För att vi vill också göra det i vår kommun. Mm. Mm. Så just tillvägagångssättet är det som, mm. eh, som man vill liksom få hjälp av ja. att bli inspirerad av. Precis. Precis. Mm. Mm. Vilka resurser har ni till förfogande när ni arbetar? Oh, vi har mycket. Eh, vi är en kommunal verksamhet och kommunen har satsat på det här. Så vi, det finns jättemycket. Eh, om, om vi har... Um, en, en, en teknik vi behöver eller någonting vi vill skaffa oss. Uh, det är bara här projektplan. Mm. Uh, det finns, finns, uh, finns pengar, det finns intresse, det finns, vi får mycket uppmuntran. Mm. Så det känns jättebra. Vi har stöd från många olika håll. Många olika håll. Så egentligen, ja, möjligheterna är enorma. Enorma, enorma verkligen. Det är det. det, är det. Det är det som vi har, vi har, vi har tänkt på. Vi, vill, vi, vill, vi är väldigt stolta över att vara en kommunal verksamhet. För uh, man, uh, man växer på ett helt annat sätt. Mm. Uh, på ett mer genomtänkt, större, långsiktigt uh, sätt. Uh, det känns bra. Det förstår jag. Känns bra. Vilken psykologi arbetar man med i ett projekt? Psykologi? Uh, wow, ja. Yeah. Uh, vi nämnde ansvar. Det är mm. någonting som vi tycker um, funkar jättebra. Ansvar för det man gör. Att man säger jag gör det här. Då är man ansvarig för att leverera mm. det man har sagt. Och sen finns också ansvar för varandra. Vi nämnde det innan också. Peer-to-peer learning. Mm. Att man, man, det man kan så visar man andra. Och då tar, tar vi hand om varandra också i vår verksamhet. Det är jätteviktigt. Uh, mm. Det finns... <skratt> uh, unik har en filosofi. Mm. Vi har vissa, vissa punkter som vi, som vi försöker lägga fokus på. Mm. Som vi har sett. Det här är utifrån egen erfarenhet. Vad vi har sett mm. på plats. Um, till exempel. Um, det är väldigt lätt att um, hålla sig inom det man kan. Ja. För det, det kan ju. Det känns bekvämt. Jo, jo. Men att komma utanför det lite grann. För vad är det man säger, Jan? All utveckling händer utanför trygghetssfär. Ja. Eller bubblan. Så är det. Så vi försöker det. Vi försöker uppmuntra, <skratt> uppmuntra våra kreatörer att komma lite utanför. Pusha sig själv lite. Men det är viktigt. Eller hur? Där gäller det också att, se att, där gäller det också att vi ser till varje individ. För, för någon är det att komma utanför comfort zone bara genom att komma hit. Att ta bussen på morgonen och komma hit. Att det kan vara en 
jättestor steg. Ja. Mm. Men för, för vissa andra är det att de <laughs> måste stå på Lunds torg och hålla mm. podd med främlingar. Kanske mm. har varit lite utanför er comfort, mm. comfort zone. Mm. Så också det att vi måste anpassa hur, hur höga stegen är. Precis. Precis. Och det kommer tillbaka till yeah. individen. Mm. Det är individens mm. utveckling som det handlar om. Eh, och det tycker vi är väldigt spännande. Mm. Verkligen. Men det, ja, det, är, mm. det är någonting. Eh, vad mer kan vi ta? Vad Jag mer? tänker på nyfikenhet. Men nyfikenhet. Att, vi, Absolut. att vi fokuserar så mycket på varje individ. Och det är också för att vi är nyfikna. Mm. Jag, vill, jag vill lära känna dig ordentligt. Jag vill lära känna dig ordentligt. Jag vill mm. uh, veta vad... Uh, Ja, men vad som, är, vad som är viktigt för er. Och... Men du vet, du, har, du känner väl oss det Vi har ju känt varandra i tre år. Ju. Jag har känt varandra ett tag nu. Ja. Men, eh... men det tar aldrig slut, va? Det tar aldrig slut. Nej, mm. Så, men ni får utvecklas, förändras mm. kontinuerligt hela tiden. Mm. Vi hänga med. Mm. Eller hur? Mm. Det är den också. Och, ni fick... och där behöver vi vara nyfikna. Precis. Vi behöver vilja verkligen eh, veta mer. Och det gäller bara att vi måste vara nyfikna på... Eh, våra kreatörer. Vi måste vara nyfikna på varandra också. Mm. Eh, och nyfikna på vad som händer i omvärlden. Och vad ja, det är, är jätteviktigt. Mm. Precis. Vad är för nya Precis. arbetssätt som har testats. Eh, ja, våga. Och det, det är där man hittar inspiration. Mm. Egentligen. Ja, men så är det. Eller hur? Ni, vi pratade om mm. det här med podden också. Eh, för att ni, ni började kolla på poddar. Kolla på andra. Mm. Hur man gör. Så mm. För att bli inspirerade. För att lära sig hur kan man bli en bättre mm. Eh, vad heter det? Eh, Poddare. Ja. Ja, absolut. Ja. Mm. Och det får mig lite att tänka på den här personlighetstesten. Vilken färg man är. Mm. Just det. Just det. Ja, det, det. De, 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 de testar. De är roliga. De är, roliga. De är, de är lite begränsande. Mm. Man kan inte, allt, man kan inte eh, um, veta vem en människa är utifrån, utifrån något sånt. Men mm. visst får man lite insikt i lite perspektiv. Man är. På det, perspektiv alltså. precis. Mm. För, för det är också något vi har pratat om. Självinsikt. Det är också jätteviktigt. Mm. Veta vem man är, hur man fungerar. Vad man har för begränsningar. Yeah. Vad man har för, du vet, ja, vad jag är bra på. Mm. Eh, och, och där eh, är det, ja, vi, vi har snackat lite. Du och jag har snackat lite om mm. det. Det är väldigt... Eh, det hade underlättat om man var öppen och ärlig om det. Mm. Jag har det här som jag behöver stöd med. Mm. Och jag har det här som jag är bra på. Jag, jag försöker att vara det själv. Det är mycket som det är jag inte viktigt. kan. Mycket som jag inte kan. Och då ställer jag frågor. Så är det för oss alla. Ja, så är det. Men det kan också vara ett väldigt stort mm. arbete i att för det första veta om sina begränsningar. Men att Våga. känna att man, man kan vara öppen med det. Mm. Mm. Det, Våga vara det är inte lätt. Nej. Nej. Det, man, det man inte är bra på ska man lägga energi på att uh, förbättra. förbättra. Om, man är, om man är intresserad av ja. det, såklart. Mm. såklart. Uh, men alla kan allt. Egentligen. Mm. Det bara tar tid mm. att lära sig. Eller hur? Man behöver lite olika verktyg kanske. Precis. Att, uh, Precis. Komma förbi sina svårigheter. Ja. Alla daglig verksamhet har ett mål för att deltagarna ska påverka samhället på ett speciellt sätt. Vad är ett mål för alla deltagare? Vad är ditt mål? Påverka samhället på ett mm. speciellt sätt. Vad det tänker som, du? Det är som jag har sagt på alla poddar. Bevisa att vi inte att vi har. Att vi. Det har jag sagt på vartenda podd nästan. Att vi, ja, jag vill ju bevisa att alla som har funktionsvariationer och hinder kan påverka. Precis. Jag tror det är lite som du var inne i. Josef. Jag tror alla verksamheter som du nämnde innan. Har lite samma mål. Ett, 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 vår. vår där killar och tjejer i vår målgrupp ska synas. Mm, ska det. synas för allt bra de gör. För det är många eh, som gör riktigt bra. Som, som du sa, eh, det är som, de som jobbar med hantverk. Att man kan sälja det i en butik. Mm. Och folk kan komma in och, och köpa mat på fler mål. De har redan brist lite kino. Det bara ett jättestort yeah. pris. Du vet, eh, vi har basen som har jättestora Teater. teaterföreställningar eh, och musik. Och de, de hade någonting på domkyrkan där de visade yeah. eh, offentligt. Så det, jag tror många har samma mål. Att visa yeah. att även det här, den här målgruppen har, lite som du sa, kan ta plats. Yeah. Kan göra bra saker. Kan visa det. Jag tror det, det är svar på din fråga. Är det, är det det du menade? Jag tror alla har samma, för alla har samma eh, sätt. Typ. Eh, 
att man vill visa det bästa. Mm. All, alla våra eh, ja. killar och tjejer. Och vi kan göra sketcher på det nya stället. Vilken jävla som ja, Så nej. händer man av sketcherna. Vi gjorde jättemycket sketcher mm. för. Vi har det på Youtube-kanalen. Och nej, jag menar, alltså, vad händer? Ska vi inte fortsätta med det jo. som vi gjorde ju? Det, det är så mycket vi vill göra, Josef. <laughs> Men det var en <laughs> vi, vi har för lite arbetstid. Yeah. Måste... Vi sa det, vi ska börja jobba på lördagar också. Yeah. <laughs> nej, nej, jag inte. <laughs> inte. Men då kommer vi hinna det här med sketcher också. Ja. Ja. <laughs> Om deltagarna på Unit kommer ut på riktiga arbeten, varför väntar ni er att de ska påverka samhället bara på grund av Unit? Ja, det beror lite på eh, individens mål. Om, om, om deltagarna på Unikt är intresserade av att arbeta inom det tekniska, då kan vi absolut påverka det och träna upp dem. Det är vi, vi håller på med ett nytt projekt, just med den här resan. Vad är det man behöver för att kunna komma till praktik eller anställning, mm. lönebidrag eller, mm. eller vad det nu är? Men jag tror också att jag vet varför Unikt är så speciellt och intressant eftersom att kolla vi har en väldigt speciell önskan. Vi har ett väldigt speciellt mål. Alltså vi vill att alla brukarna här ska få kunskap och mm. påverka. Alltså vi är liksom de som verkligen visar att vi vill. Men eh, unikt det är kanske också väldigt intressant och speciellt för att vi jobbar med ett yeah. väldigt speciellt ämne. IT och teknik. Det är faktiskt också svårt ämne också. Det är inte mm. jätteenkelt. Men det är ju jätte- stort. Ja, det, det är stort. Det är enormt. Det, det är det stort. Ju, det kan, och det... Ja, men det kan ju vara hur stort eller lite. Man kan inte helst. fatta det. Det är ofantligt stort. Men på tal om uh, inspirerande människor. Jag har jobbat en del år inom verksamheten. Jag har träffat jättemånga sådana eldsjälar som jobbar mm. på, på väldigt, väldigt bra sätt. Och vi, vi mm. som uh, har jobbat länge, det är det vi har gjort. Vi har lärt oss av dem ja, ja. som vi blev inspirerade av. Och så, så, så är det. När, det, när, när, det är något, um, när man ser någon göra någonting på ett bra och inspirerande sätt, mm. då vill man vara på samma sätt. Jo, jo, så jag har lärt mig av många. Uh, och förhoppningsvis har folk lärt sig av, av mig. Mm. Samma, samma sak. Man sprider det som funkar, det som är bra. Man plockar lite från den personen och lite från det Precis. arbetssättet och lite från den. Och Precis. Det gör man ju omedvetet också. Det gör man, det gör man. Och det gör vi här också. Hur kan vi bjuda in alla i hela Sverige till oss på Unikt? Och hur kan vi bjuda in oss till dem? Hela världen. Mm. Nej, hela Sverige. Hela Sverige. Varför bara hela Sverige? Ja, men vi börjar ju med Sverige och sen kommer vi ut till andra världen. Mm. Det är bättre att vi tar steg för steg. Lite enkelt att man kan... Eh, vår Instagram det är ju som ett fönster in i vår verksamhet. Där man kan gå in och titta utan att faktiskt vara här men att få en, samtidigt få en tydlig bild av vad vi är för verksamhet och hur vi jobbar. Och så. Um. Jag, tänker, jag tänker precis det här, vi gör det redan. Mm. Mm. För jag läste någonstans, gör bra arbete och visa dem så yeah. folk kan se dem. Mm. Det är det vi gör. Marknadsför. Bra, gör kvalitet och mm. visa dem. Det är det vi gör. Vi det sprider det sig som ringar runt vatten. Det sprider sig mm. av sig själv. Men om vi lägger vår fokus på att göra hög kvalitet arbete mm. kommer det sprida sig. Yeah. Det, det, den delen behöver vi inte tänka på. Om Nej. kvalitet är högt kommer det synas. Yeah. Och det är det som har hänt. Mm. Allt vår, alla som har visat intresse för oss det är inget som vi har gått runt och gjort. Nej. Det är bara folk som har hört talas mm. om oss och vänt sig till oss och ringt och skrivit mejl och så vidare. Nu ska vi ställa er den frågan som ni själva har kommit på för, oss, för att fråga alla de andra. Och nu är det dags för er att få smaka på er egen fråga. För det är inte många som har haft, kunnat svara så enkelt på den frågan. Nu ska vi se hur ni kan svara på den. Är ni redo? Ja. Är du? Absolut. Vi arbetar med ett nytt projekt om människors olikheter. Därför vill vi ställa frågan, vad är speciellt unikt med er två? Ja, det, det, det är lite kul för jag har som sagt varit med och lyssnat på alla poddar och jag har hört alla som svarar Vet ni på kära frågan. tittare, den här frågan kommer inte från mig och Jan egentligen, det är de som har skapat den. Mm. Ja. Är det inte dags för dem att få svara på den? Jo, ja. det är det faktiskt. Det är det. Det är det faktiskt. Um, vad är unikt med mig? Uh, det är en svår fråga. 
vi har flera sagt. Um, uh, samtidigt har vi också pratat om att det är viktigt att, att man känner sig själv. Mm. Att man har lite uh, självinsikt. Uh, så jag, jag kan svara. Det som är unikt med mig. Uh, det är säkert flera som, som har det här. Så det är inget uh, som är bara jag. Uh, men jag tror att det är för att, att jag tror för mig skulle jag säga att jag har lätt att leva i stunden. Mm. Att vara i nuet och lägga min fokus på det jag har framför mig. Och inte bli orolig för framtiden och inte lägga mycket fokus på det som har hänt. Att vara här och nu. Det är någonting som eh, eh, om jag tittar tillbaka på mitt liv eh, som jag alltid kunnat. Mm. Och jag jag tror att det har varit en plus för mig mm. i mitt liv. Att jag dyker in i stunden. Hundra mm. procent. Mm? Mm. Oh, det var en svår fråga. Stefan. Um, jag skulle säga att det som är unikt med mig är någonting som jag som ibland är negativt och ibland är positivt. Um, jag um, uh, tänker väldigt mycket. I, ibland kan man kalla det för övertänka. Och då kan det, det kan bli negativt ibland. Men um, jag känner också att jag har kunnat uh, omvandla det negativa till att det blir något väldigt positivt. Att jag kan um, analysera väldigt bra. Jag kan Eh, tänka eh, tänka på en situation ur olika perspektiv eh, men att jag är, är analytisk och eh, reflekterande tror jag är, är rätt unikt med mig mm. Mm. ni har svarat på frågan innan men jag vill höra igen vad är unikt med er? Josef, vad är unikt med dig? Ja. Okej, okay, men innan jag svarar på den här så skulle jag vilja fråga er Varför blev ni intresserade av att ställa den här frågan? För vet ni kära tittare om inte, det hade, om inte de två hade sagt den här frågan att vi ska fråga den här på varje podd då hade vi aldrig frågat detta Okej, okay, berätta Är det inte intressant att veta vad varje person har för speciell jo. egenskap. Eller speciellt vi som är kollegor. Tycker ni inte det är intressant att veta vad varje specifikt individ här är speciellt bra på? Och vad tycker du? Ja, det är vi... väl intressant. Eller hur? Men det, är, men det behövs ju lite tänkande. Det gör det, absolut. Men det här är reflekterande. Som du nämnde jag också. tycker det är lite fint också att eftersom vi, vi har, ni har alltid skickat ut frågorna i mm. förväg vilket har gjort att äh, gästerna verkligen måste sitta och jag kan tänka mig att den sista frågan mm. har alltid varit jobbig att vad är unikt mm. vad ska jag svara så jag, kan, jag ser framför mig att de sitter där hemma kvällen innan och funderar på men vad är unikt med mig ja, men jag är bra på det här det här är bra med mig Tänk, jag ser framför mig att de sitter så på kvällen innan och Tänker igenom allt som är speciellt med en själv. För att välja ut en sak som de ska svara på. Det är också så här i kulturen idag. Det är inte så tillåtet att prata om vad man är bra på. Nej. Det tycker jag ändå samtidigt någonstans är viktigt att man ser. Vad är det jag är bra på? Du behöver inte stå och skrika och skrika. Men för din egen skull att veta. För din egen skull, Josef, vad är unikt med dig? Ja, det är ju... Alla måste ju ha något unikt med sig själv. Jag är unikt med... Ja, jag vågar ställa mig upp mm. och göra... Som jag har sagt 50 miljarder gånger. Visa alla att vi... Vi som har funktionsnedsättningar, vi är inte blyga. En del är... Men var inte blyga, vi har. Ställ er upp. Visa att alla som har underskattat er, dissa dem och börja jobba. 
Visa att det här, vi lever en gång och vi måste påverka samhället lika bra. Eller på vårt sätt. En del som har funktionsnedsättningar till och med påverkar bättre än de som inte har det. Som till exempel den här med podden. Det är, inte, det är inte något vanligt. Jag och jag har funktionsnedsättningar. Det är precis det vi gör. Och det har kommit många tittare. Den här med mig och jag när vi är ensamma i rymden. Det är... Över 500! Kan ni fatta 5-0-0? Eller 5 0 eller något. <laughs> det är mycket. Det är ja, jättemycket. Det är det som är unikt mm. med mig. Mm. Nu är det din tur, Jan. Det unika med mig det är att kunna vara flexibel, ombytlig och kunna beröra människor. Och jag tycker jag ser samma egenskap i dig, Amalie och dig. Det är att kunna beröra på ett... Fantastiskt sätt. Du ser, det, det är jätteviktigt. Jag, jag, jag håller med dig. Det är jag har känt det sedan jag började på Unik. Mm. Du, du har varit en, en, en stor och bra del mm. av verksamheten. Så det är jättekul mm. att du trivs som, som du gör, Jan. Men killar, mm. det här var jättekul. Mm. Mm. Ja, tack, tack så mycket, tack så mycket. för det här. Mm. Tack kära tittare för att ni har tittat. Tack så mycket. Vidare. Kul att snacka med er. Jättekul Samma. att sitta på denna sidan av... Eller hur? Men nu vill jag också fråga er. Efter alla poddar ni har påverkat och enda orsaken till varför varje podd har kommit ut på Youtube och Spotify och Instagram och jag har spridit på Facebook. Hur känns det för er att få vara med nu? Det känns jättebra. Det var jättebra. Mm. jättebra. Mm. Det var lätt, det, men vi har pratat så mycket. Det, yeah. det, det kändes som en, ett vanligt samtal. Mm. <laughs> okay. Kan vi inte ta en applåd för vår tekniker också om han kan komma jo. på... Låt oss, låt oss, Komma uh, runt tekniker! Kom med, Henrik. Komma runt och ta lite plats. <applåder> tekniker. Det är den här tekniken som redigerar våra poddar mm. och eh, sprider dem på Youtube och gör bakgrunden och allt sånt. Så det är tack vare han så vi borde ge han en riktig applåd. Mm. <applåder> tack så mycket boys. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm. Så, so, yeah, yeah, okay. Yeah. Yeah. Yeah,